வணக்க தமிழ்ஞ்சிங்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தி வணக்கங்கள் இன்னைக்கு தமிழ் பொக்கிஷ முடியா என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மறை நீர் அப்படி இல்லைன்னா விர்ச்சுவல் வாட்டர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறது பார்க்க போறோம் இந்த மறை நீர் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் ரொம்ப பேருக்கு புதுசா இருக்கலாம் இல்லாட்டி தெரிஞ்சவங்களுக்கு கூட கொஞ்சம் விவரமா தெரியறதுக்கு தான் இந்த ஒரு பதிவு மறை நீர் என்பது நீரின் ஒரு வகை கிடையாது அப்படின்னா நீரின் வகைகள் எத்தனை அப்படிங்கறது தான் நம்ம கேள்வி நீரின் வகைகள் மூன்று அவைகள் வண்ணங்கள் வழியாக பிரிக்கப்படுகின்றன ஒன்று பச்சை நீர் நீலை நீர் அடுத்ததாக சொல்லப்படுவது கிரே நீர் இல்லாட்டி சாம்பல் நீர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுல பச்சை நீர் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வயல்வெளிகளுக்கு இல்லாட்டி பயிர்களுக்கு உபயோகப்படுத்தும் நீர்கள் தான் இந்த பச்சை நீர் இது வானத்திலிருந்து பொழிவதாகும் இந்த வானத்திலிருந்து பொழிந்தாலும் இது மறுசுழற்சிக்கு உட்படுத்தும் நீரை தான் பச்சை நீர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்ததா நீலை நீர் இந்த நீல நீர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்படி பொழியிற மழையை நம்ம சேகரிச்சு ஒவ்வொரு இடத்துல வைப்போம் உதாரணத்துக்கு குளம் குட்டை ஆறு இப்படி போன்ற இடங்களில் இந்த மாதிரி இடத்தில் உள்ள நீர்களை தான் நம் நீல நீர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த சாம்பல் நீர் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தொழிற்சாலைகளிலும் மக்களும் உபயோகிக்கிற நீரை தான் இந்த சாம்பல் நீர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதன் பிறகு காணல் நீர் அப்படின்னு ஒரு நீர் இருக்கு அதாவது வேஸ்டான நீர் மறுசுழற்சி செய்யப்படாமல் வேஸ்டா இருக்கிற நீரை தான் காணல் நீர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்படி எந்த ஒரு டைப்லயுமே இல்லாத ஒரு நீர் தான் மறை நீர் அதாவது இருக்கு ஆனா இல்ல அப்படிங்கிற கான்செப்ட்ல உள்ள நீர் தான் இது என்ன புது கான்செப்டா இருக்கு அப்படின்னு நீங்க யோசிக்கலாம் மறை நீர் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இல்லாட்டி ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள் பாக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இப்ப உங்க கையில ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் இருக்குங்க இந்த பத்தாயிரம் ரூபாய் வச்சு ஒரு மொபைல் போன் வாங்க போறீங்க மொபைல் போன் அப்படியே வாங்கிட்டீங்க இப்போ உங்க கையில இருக்கிற மொபைல் போன் பாக்கும் உங்களுக்கு அந்த பத்தாயிரம் ரூபாய் நினைவுக்கு வருமா இல்லாட்டி மொபைல் போன் நினைவுக்கு வருமா கண்டிப்பா மொபைல் போன் தான் அதாவது உங்க பத்தாயிரம் ரூபாய் எப்படி ஒரு மாறி இருக்கு மொபைல் போனாக ஒரு மாறி இருக்கிறது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு சொல்லணும்னா நாம இப்ப கோதுமை பயிரை விளைவிக்க போறோம் இந்த கோதுமை பயிரை விளைவிப்பதற்காக நாம் பாத்தி கட்டி அந்த கோதுமையை நட்டி ரொம்ப தண்ணி ஊத்தி அது லாஸ்ட் வளர வைப்போம் கடைசியா நமக்கு கிடைப்பது என்ன அந்த கோதுமை அப்படிங்கிற ஒரு பொருள் இந்த கோதுமை அப்படிங்கிற பொருளை விளைவிப்பதற்காக நம்ம இவ்வளவு தண்ணி செலவழிச்சோமே அப்ப இந்த தண்ணிக்கு கணக்கு எங்க போகுது அப்படிங்கிற கேட்கலாம் இந்த தண்ணி அந்த கோதுமைக்குள்ளதான் அடங்கி இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் இந்த மறை நீர் கான்செப்ட் இந்த மறை நீர் கான்செப்ட யார் முத முதல்ல கொண்டு வந்தா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல இங்கிலாந்தை சேர்ந்த டோனி ஆலன் அப்படிங்கிறவர் கொண்டு வராரு இது உண்மையிலேயே ஒரு பொருளாதாரமாக பார்க்கப்படுகிறது பல நாடுகளில் ஆனால் நாம் இந்திய நாட்டில் இதை பற்றிய ஒரு விழிப்புணர்வும் இல்லாமல் சாதாரண மக்களும் இருக்கிறார்கள் கண்டிப்பா இதுக்கு முழுக்க முழுக்க அரசாங்கம் மட்டும் காரணமே கிடையாது சாதாரண பொதுமக்களுக்கும் இதுல நிறைய காரணங்கள் இருக்கு அது என்ன அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம் நாம சொன்ன மாதிரி ஒரு கோதுமை விளைவிப்பதற்கு இல்லாட்டி ஒரு டன் கோதுமை விளைவிப்பதற்கு தேவைப்படும் தண்ணீரின் அளவு என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆயிரம் டன் தண்ணீர் இதை எப்படி இன்னும் கொஞ்சம் விரிவா சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல எழுபத்தி அஞ்சு போஸ்ட்லி சவுதி அரேபியாவில் உள்ள தானியங்கள் அவங்க நாட்டிலே உற்பத்தி பண்ணப்படுகிறது காரணம் அந்த நாட்டுல அவ்வளவு நிலத்தடி நீர் இருந்துச்சு உடனே சவுதி அரேபியா அரசு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம நாட்டுல கோதுமை நல்லா விளையுது சோ கண்டிப்பா நம்ம கோதுமையை விளைவிச்சு எல்லா நாட்டுக்கும் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க கொஞ்ச நாள்ல அப்படி அவங்க எக்ஸ்போர்ட்டும் பண்றாங்க ஆனா போக 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 இவங்களுடைய நிலத்தடி நீர் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே கம்மியாகுது உடனே இவங்க கோதுமையை விளைவிப்பதை நிறுத்தி விட்டுட்டு அப்படியே இம்போர்ட் பண்றாங்க இந்த இம்போர்ட் எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க நாட்டுல அந்த தண்ணீரை பாதுகாப்பதற்காக தான் அடுத்ததா சீன நாட்டை எடுத்துக்கோங்க இந்த சீன நாட்டுல இந்த சீன மக்கள் அதிகமா விரும்பி சாப்பிடுறது பஞ்சு இறைச்சி தான் ஆனா அவங்க நாட்டுல பஞ்சு வளர்ப்பதற்கு பயங்கர தடைகள் இருக்கு எவ்வளவு வேணுமானாலும் பஞ்சு இறைச்சிகளை அவங்க இறக்குமதி செஞ்சுக்கலாம் ஆனா பஞ்சியை வளர்க்க கூடாது அடுத்ததா வேறொரு எக்ஸாம்பிள் இத்தாலி நாட்டை எடுத்துக்கோங்க இத்தாலி நாட்டுல தான் நம்ம நிறைய புட்வேர் இல்லாட்டி காலணிகள் தயாரிப்பது அப்படிங்கிறது ரொம்பவே பேமஸ் ஆனா அந்த நாட்டுகளுக்கு தேவையான எல்லா விதமான தோல் பொருட்களும் எங்க இருந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணப்படுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம இந்தியால இருந்து தான் இதுக்கு மேல இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் முட்டை முட்டை ஆரஞ்சு இப்படி நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போலாம் முட்டையில நம்ம இரண்டாவது இடம் நாமக்கல் இருக்கு அப்படின்னு தெரியும் எக்ஸ்போர்ட் லெவல்ல இந்த எக்ஸ்போர்ட் லெவல்ல நாமக்கல் இரண்டாவது இடம் இருந்தாலும் ஒரு முட்டை தயாரிப்பதற்கு சுமார் நூற்றி அறுபது லிட்டர் தண்ணீர் தேவைப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த மறை நீர் கான்செப்ட்ல உள்ளவங்க ஒரு முட்டைக்கு நூத்தி அறுபது லிட்டர் தண்ணியா அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் இது எப்படி கால்குலேட் பண்ணப்படுது அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா ஒரு கோழி வளர்ந்து பெருசாகி முட்டை போட்ட
எனவே நம்ம என்ன செய்வோம் மூன்று ரூபாய் இருபது பைசாக்கு தாரோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்படி அது ஏற்றுமதியாக படுகிறது அடுத்ததா நம்ம பார்க்க போறது இந்த லெதர் டிபார்ட்மெண்ட் தான் ஒரு தோலை பதப்படுத்துறதுக்காக யூஸ் பண்ற மறை நீரின் அளவு அப்படிங்கிறது சுமார் பதினாறாயிரம் லிட்டர் தண்ணி அப்படிங்கறத நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க பஞ்சு இறைச்சிக்கு ஒரு கிலோ பஞ்சு இறைச்சிக்கு ஆறாயிரம் லிட்டர் தண்ணி தேவைப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த மறை நீர் கான்செப்ட்ல உள்ளவங்க இப்படி நாம எக்ஸ்போர்ட் பண்ற ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் இப்படி மறை நீர் அப்படிங்கிற நீரை இலவசமா இந்திய நாடு கொடுத்துட்டு வருது இதனாலதான் ஒரு கட்டத்துல நம்ம நாட்டுக்கு தண்ணீர் பஞ்சம் வரிக்கிறது அப்படின்னு கூட நீங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் இன்னொரு விஷயத்துல நீங்க சொல்லலாம் நம்ம நாட்டுல மனித வளம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப சிம்பிளா கிடைக்குது இல்லாட்டி நிறைய கிடைக்குது அதனாலதான் இங்க தொழிற்சாலைகள் எல்லாமே நிறுவிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு கண்டிப்பா இது முழுக்க முழுக்க தப்பான ஒரு விஷயங்க இத்தாலி நாட்டுக்காரங்க கண்டிப்பா லெதர் செய்ய மாட்டாங்க இல்லாட்டி லெதர் அங்க பயன்படுத்த மாட்டாங்க ஒரு கப் காஃபிக்கு நம்ம கொடுக்க வேண்டியது நூற்றி இருபது லிட்டர் தண்ணி அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா இது அதிகமா உற்பத்தி பண்ற ஆப்பிரிக்க நாடுகளை ஒரு சாதாரண மனுஷன் உபயோகிக்கிற தண்ணீரின் அளவு அப்படிங்கிறது வெறும் இருபதுல இருந்து முப்பது லிட்டர் தண்ணியாகத்தான் இருக்கிறது காரணம் அங்கே தண்ணீர் கிடையாது ஆனா அவங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ற காஃபில நூத்தி இருபது லிட்டர் தண்ணி ஒரு கப் காஃபில இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்படி மறைநீர் அப்படிங்கிறது ஒரு நாட்டின் பொருளாதாரத்தை ரொம்பவே பாதித்தாலும் அதன் எதிர்காலத்தை மிக அளவில் பாதிக்கும் சென்னை இது எந்த அளவுக்கு எல்லாம் பாதிக்கும் அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் சென்னையில தான் இப்ப ஆயிரத்தி எட்டு கார் கம்பெனி இருக்கு நிறைய கார் நிறுவனங்கள் லட்சக்கணக்கான கார்களை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டன் அப்படிங்கிற ஒரு காரின் எடை இருந்துச்சுன்னா அதை செய்வதற்கு நாலு லட்சம் லிட்டர் தண்ணீர் தேவை அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த மறைநீர் கான்செப்ட்ல உள்ளவங்க நீங்களே கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு கார் தயாரிப்பதற்கு நாலு லட்சம் லிட்டர் தண்ணீர் தேவைப்படுகிறது என்றால் பல கோடி கார்கள் இங்கிருந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணப்படுகிறது அப்படின்னா எத்தனை லட்சம் லிட்டர் தண்ணீர் நம்ம நாட்டுல இருந்து அபகரிக்கப்படுகிறது இல்லாட்டி நமக்கு தெரியாமையே கொள்ளையடிக்கப்படுகிறது அப்படிங்கிற கணக்கு தான் அடுத்ததா இது நம்ம பொருளாதாரத்தை ரொம்பவே பாதிக்குமே இப்படி எல்லாம் எக்ஸ்போர்ட் குறைஞ்சிருச்சுன்னா நம்ம ரொம்பவே டவுனுக்கு வந்துடுவோமே அப்படிங்கிற ஒரு யோசனை உங்க மனசுல வரும் கண்டிப்பா நம்ம டவுனுக்கு வர மாட்டோம் நமது தலைமுறைகள் தலைநிமிர்ந்து நிற்பார்கள் அப்படிங்கறதுதான் இதன் உண்மையான ஒரு கான்செப்ட் திருப்பூர் மக்களை நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இந்த திருப்பூர் அப்படிங்கிற ஒரு ஏரியா வச்சே நமக்கு அந்நிய செலாவணியா ஆயிரத்தி இருநூறு கோடிக்கு மேல கிடைக்குது அப்படிங்கறதும் நமக்கு தெரியும் ஆனா ஒரு ஜீன்ஸ் பேண்ட் தயாரிக்கிறதுக்கு சுமார் இரண்டாயிரம் லிட்டர் தண்ணீர் தேவைப்படுகிறது அப்படிங்கறது ஒரு கணக்கு இருக்கு இப்ப சொல்லுங்க உண்மையிலேயே நம்ம நிறைய பொருட்களை எக்ஸ்போர்ட் பண்றோமா இல்லாட்டி எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம் அப்படிங்கிற பேர்ல நம்ம நாட்டு இயற்கை வளங்களை நாமளே சுரண்டி கொண்டிருக்கிறோமா அப்படிங்கிற ஒரு கன்ஃபியூஷன் உங்க மனசுல வந்திருக்கும் உண்மையிலேயே நம்ம சுரண்டிட்டு தாங்க இருக்கோம் நமக்கு தெரியாமையே நமது ஆடம்பர தேவைகளுக்காக நமது இயற்கை வளத்தை பிற நாட்டு நிறுவனங்களுக்கு விற்று ஆனால் இலவசமாக கொடுத்து அவர்களுடைய பொருட்களை பல ரூபாய் கொடுத்து வாங்கிக் கொள்கிறோம் அப்படிங்கிற உண்மைதான் இதன் பின்னால் ஒளிஞ்சிருக்கும் ஒரு பொருளாதாரம் இதை பல நாடுகள் அறிந்ததால் மட்டும்தான் பல நாடுகளும் அவங்களுக்கு தேவையானது மட்டுமே உற்பத்தி பண்றாங்க இந்தியாவையும் சீனாவையும் நம்ம கம்பரு பண்ணி ஆகணுங்க இந்தியா ஒரு ஹெக்டர் நிலப்பரப்பில் விளைவிக்கப்படும் நெல்லிற்காக செலவழிக்கப்படும் தண்ணீரில் இருந்து சீனா இரண்டு ஹெக்டர் நிலப்பரப்பில் நெல்களை விளைவிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரு புள்ளி விவரம் சோ அவங்களுக்கு இந்த மறைநீர் அப்படிங்கிறது என்ன இதை எப்படி பயன்படுத்தணும் எப்படி இந்த தண்ணீரை மறுசுழற்சி செய்யணும் அப்படிங்கிற மெத்தட் எல்லாமே தெரியும் இல்லாட்டி அவங்க படிச்சுட்டாங்க ஆனா இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படாமலே இருக்கிறது இதற்கு காரணம் வேண்டுமானால் அரசாங்கமாக இருக்கலாம் ஆனால் ஆடம்பர செலவு அப்படிங்கறத நம்ம பயன்படுத்துறது குறைச்சாலே பகுதி மறைநீர் குறைபாடு ஏற்படாமல் தவிர்த்து விடலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் சாதாரண ஒரு பேசிக் மொபைல் போனுக்காக யூஸ் பண்ற தண்ணீரின் அளவு அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி முன்னூறு லிட்டர் அதே இது ஒரு ஸ்மார்ட் போனுக்காக நம்ம உபயோக வேண்டிய லிட்டர் தண்ணீர் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சுமார் பன்னிரெண்டாயிரம் லிட்டர் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப சொல்லுங்க ஒரு வீட்டுல ஒண்ணுக்கு பத்து மொபைல் போன் இருக்கு ஒரு காருக்கு பதிலா ரெண்டு மூணு கார் இருக்கு இப்படி ஆடம்பர பொருளின் அளவு கூடும் போது நமது நீர் மட்டமும் குறைந்து கொண்டே இருக்கும் அப்படிங்கிற உண்மை உங்களுக்கு தெரியணும் வேறொரு விதத்துல எல்லா நாட்டிலும் இதெல்லாம் செஞ்சிட்டு தானே இருக்காங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இம்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்தியாவுக்கு மட்டும் ஏன் இவ்வளவு பிரச்சனை அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் ஒரு புள்ளி விவரம் இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல எல்லாம் இந்தியாவுக்கு மறுசுழற்சி வழியாக கிடைக்கும் தண்ணீரின் அளவு நாலாயிரம் லிட்டரா இருந்துச்சுன்னா இரண்டாயிரத்தி பத்துக்கு மேல அது இரண்டாயிரம் லிட்டராக குறைந்துள்ளது அதாவது நம்ம நாட்டுல இல்லாட்டி குறிப்பா இந்தியால மழையின் அளவு குறைந்துள்ளது அப்படிங்கிற
இந்த மரைநீர் கான்செப்ட சொன்ன ஆலனுக்கு ஸ்டாக் ஆஃப் வாட்டர் பிரைஸ் அப்படிங்கிற ஒரு அவார்டு ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல கொடுக்கப்படுகிறது இந்த அவார்ட வேறொரு விதத்திலையும் சொல்லுவாங்க அது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா என்வியன்மெண்ட் நோபல் பிரைஸ் அப்படின்னு உண்மையிலேயே இது நோபல் பிரைஸுக்கு துல்லியமான ஒரு அவார்டு தாங்க அவருக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டிய அவார்டும் கூட தான் நிறைய நாடுகள் இந்த மறைநீர் அப்படிங்கிற கான்செப்ட்ல அவங்களுடைய பொருளாதாரத்தை ஏற்றி இறக்கி வந்து விட்டார்கள் இந்தியாவை தவிர இந்தியாவில் இருக்கும் நண்பர்களுக்கும் இல்லாட்டி இந்தியாவில் இருக்கும் அரசியல்வாதிகளுக்கும் கூட இந்த மறைநீர்னா என்ன அவங்க ஏற்றுமதி செய்யும் பொருட்களில் எவ்வளவு மறைநீர் ஒளிந்திருக்கிறது அப்படிங்கிற கணக்கு தெரியவே தெரியாது எப்படியோ நம்ம இம்போர்ட் பண்றோம் எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம் நமக்கு பைசா வருது இப்படிங்கிற ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன்லயே இருக்காங்க மக்களும் இதை பற்றி போதுமான விழிப்புணர்வு இல்லாமல் இருப்பது ரொம்பவே வருத்தம் அளிக்கிறது கண்டிப்பா இதை நாம் நண்பர்களுக்கு பகிர்ந்து இல்லாட்டி நிறைய பேருக்கு சொல்லி நிறைய இடத்துல சொல்லி நிறைய மீம்ஸ் கிரியேட் பண்ணி நிறைய போஸ்ட் போட்டு மறைநீர்னா என்ன அதை எப்படி எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணலாம் நம்முடைய நீர் வளத்தை எப்படி எல்லாம் பாதுகாக்கலாம் அப்படிங்கிற அவேர்னஸ் இல்லாட்டி ஒரு விழிப்புணர்வை எல்லாரும் ஏற்படுத்துங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிர்ந்து நான் போடுற ஒவ்வொரு பதிவுலையும் நிறைய பேர் கேட்கறது இவ்வளவு டீடைல்ஸ் எங்க இருந்து எடுக்கிறீங்க இந்த மாதிரி டீடைல்ஸ் படிக்கணும் நான் எங்க போகணும் அப்படிங்கறது தான் கண்டிப்பா என்னுடைய ஒவ்வொரு பதிவிலும் நான் எந்த இடத்துல இருந்து எடுக்கிறேன் எந்த இடத்துல இருந்து தான் இதை படிச்சேன் அப்படிங்கிற எல்லா லிங்கும் என்னை டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போட்டுறேன் நீங்க அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க உங்களுக்கு இன்னும் ஃபர்தரா அந்த வீடியோவை டீடைலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா எனக்கு மெயில் அசைன் பண்ணுங்க கண்டிப்பா அந்த டீடைல் வீடியோ உங்களை வந்து சேரும் அப்படிங்கிறது தான் எனது தாழ்மையான வேண்டுகோளாக இருக்கிறது உங்களுடைய தலைப்பு என்ன இன்னும் வேறு விதமான தலைப்புகள் இருக்கின்றன அப்படிங்கிறதையும் என் கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க எல்லோரும் தமிழ் பொக்கிஷத்தில் எப்போதும் இணைந்திருங்கள் நல்லதை பகிர்ந்து நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் எல்லோரும் தமிழ் பொக்கிஷத்தில் இணைந்திருங்கள் தமிழ் பொக்கிஷம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத தோழர்கள் தொழில்கள் தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஆதரவுக்கு மிக்